तमाम जितने भी मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने अपने दस्तावेज वहाँ पेश कर दिए थे और वो दस्तावेज कोर्ट के अंदर हैं और जब मस्जिद वहाँ बनी थी तो मस्जिद वहीं बनेगी कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे जब मानेंगे जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मस्जिद बनने के लिए ऑर्डर करे वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। वरना सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट अगर किसी के दबाव में आकर के सरकार के दबाव में आकर के फैसला करता है तो हम उसको नहीं मानेंगे जैसे की हमने एस सी एक्ट में भी नहीं माना क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है उस अधिकार को हम हनन नहीं होने देंगे बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहीं बनेगी ये मैं जितने भी हमारे साथी हैं जितने भी मुस्लिम संगठन हैं सभी को भीमसेना समस्त भारत संगठन की तरफ से मेरा एक आश्वासन है और वादा है भीमसेना समस्त भारत संगठन जो वादा करता है उसको निभाता है जैसे हमने एस सी एक्ट को बहाल किया ऐसे ही बाबरी मस्जिद भी वही बनेगी चाहे कोई कितने जोर लगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बीत चुके हैं आप जस्टिस लोहिया का क्या हुआ उनकी हत्या का क्या कारण है वो एक निष्पक्ष हो के निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से जांच सही तो कर रहे थे देखिए राम मंदिर का अगर सही मायने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट तब मिलता जब उसके साथ न्याय होता एक बड़ी तबका के साथ देश का दूसरा बड़ा तबका है मुस्लिम समुदाय उसके साथ न्याय कहाँ हुआ बाबरी मस्जिद आपने ढहा दिया और आपने बाबरी मस्जिद बनाकर नहीं दिया मतलब की आपने न्याय नहीं किया और न्याय ये नहीं होता कि उसके जगह पे आप लाइब्रेरी बना दें हॉस्पिटल्स बना दें कुछ और बना दें या पांच एकड़ जमीन दे दें ये न्याय के में नहीं आता है न्याय का सीधा मामला है कि जो चीज हमने बर्बाद की है उसको बनाना उसको सही तरीके से उस उस समुदाय को हमेशा अपना ये होता है सरकार की जिम्मेदारी जैसे आप यूपी के अंदर देखेंगे मायावती का जो वो तोड़ा गया था उनकी हाँ उसको अखिलेश ने बना करके दिया तो बना के दिए इसका मतलब न्याय वो होता है न्याय ये नहीं होता कि आप बाबरी मस्जिद ढाएंगे और बाबरी मस्जिद न बना के पांच एकड़ जमीन दान जैसा तो हमारे पास संविधान है संविधान सारी चीजें तय करता है लोकतंत्र जो है या देश की खूबसूरती है संविधान है संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ऊपर हमारे जजेस भी नहीं है अगर वो इस तरह के अभी आ, कुछ दिन पहले आप देखोगे जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हाय तोबा मचा रहे थे की देश बहुत संकट में है कि संविधान का गला घोटा जा रहा है फिर आप फैसला संविधान का गला घोट के क्यों सुना रहे हैं ये सवाल तो आप में भी, भी खड़ा होता है और इसका मतलब ये नहीं कि आपने फैसला कर दिया तो वो सत्य प्रतिशत सही है और बहुसंख्यक का मामला नहीं होता है न्याय का मामला नहीं मिलेगा तो न्याय फिर दोबारा उसके लिए लड़ेंगे नहीं ऐसा नहीं है आ, वो लोग अपनी चीजों को समझ रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है क्योंकि एक बड़ा तबका जो मुस्लिम है वो असहमत है इस कोर्ट के इस फैसले से वो नाखुश है और पूरे विश्व में हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में संविधान है लोकतंत्र है जहाँ पे धर्म को सुपीरियर नहीं मानने को कहा गया है संविधान में तो उसके बाद भी आप धर्म को सुपीरियर मान रहे हैं कि हमारी ज्यादा तादाद में संख्या है या हम बहुसंख्यक हैं या हम हिंदू धर्म के हैं और हमारी सरकार है तो हमारे जजेस भी हैं सारी चीजें हम खरीद लेंगे पूंजी के दम पे तो हम फिर वही मनमानी करेंगे और अपना फैसला खुद ही सुना देंगे ये फैसला क्या जज का है आप खुद एक सोचिए ये फैसला जज का नहीं है सरकार का लेकिन तो अगर इसके ठीक उलट फैसला आता तो भी तो होता कि हमें न्याय नहीं मिला फिर ये बहुसंख्यक आबादी कहती कि हमें न्याय नहीं मिला नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है देखिए उसके लिए तमाम साक्ष्य जो हैं वो इस बात को कह रहे थे कि वहां पे जो वही जजेस का जो पूरा स्टेटमेंट था आप जब उस, उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे तो वही जज कह रहे थे कि भाई जो है यहाँ पे मूर्तियां रखी गई थी तो फिर जब मूर्तियां रखी गई थी मतलब की वहां मूर्ति नहीं थी और फिर आप रामलला के पक्ष में आप फैसला दे रहे हैं तो वो अपने ही फैसले में फंसे हैं और जब आप एक ही बात के साथ जाएंगे ना दो बातें एक साथ सच, सच नहीं हो सकती एक बात एक ही साथ सच हो सकती है मतलब कि जजेस भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है लेकिन उनके ऊपर भी सरकार का ऐसा दबाव है या इस तरह से पूरा एक तरह से पांच साल उधर और एक दो सालों में इधर अभी तो उन्नीस चल ही रहा है इधर वैसा माहौल बना दिया गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा फैसला तो हम आ, सरकार के आ, मतलब विरुद्ध में जाएंगे या दंगे करवाएंगे या मॉब लिंचिंग करवाएंगे दलितों पे हमला करवाएंगे बहुत बड़ी घटना ऐसा हो सकता है तो क्या लगता है कि दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिक चुके हैं आप जस्टिस लोहिया का क्या हुआ उनकी हत्या का क्या कारण है वो एक निष्पक्ष हो के निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से जाँच ही तो कर रहे थे जाँच में जो होता देखा जाता इतना जेल जाने से अमित शाह को क्यों डर लग रहा था आप भी तो इस देश के नागरिक है आप भी संविधान से लोकतंत्र से बाहर नहीं है और जो चुनाव की प्रक्रिया वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है तो आपको इतना डर क्यों लग रहा था यानी जस्टिस लोया के साथ हुआ वो इसीलिए ऐसा उसने मैसेज दिया कि ये सबके साथ हो सकता है 
और फिर जो जजेस नहीं बिकेंगे उनको दूसरे तरीके से ठिकाने लगाने इन लोगों को आता है तो बात यह है कि लेकिन कितने जजेस ईमानदार हैं ये एक सवाल तो है उनके फैसले कितना ईमानदार है संवैधानिक है और संविधान के तहत है ये तो सवाल है कि ये न्याय नहीं है और वो गलत